Hi students, welcome to ABN PRR College of Science Kaburu online classes. So BSc final year semester six chemistry elective A paper analytical methods in chemistry lo unit one quantitative analysis ni manam discuss cheshtunam. Dant lo manam gravimetric analysis gurinchi nech kundnam. So previous video lo e gravimetric analysis ki samaninchi precipitation ante enti. A precipitation form out na pudu manaki coagulation ni alage peptization ni koda mana discuss cheshtu manne jarigindi. Ippudu e video lo manam co-precipitation ante precipitate form out na pudu. दंतो पार्ट का कोई इम्प्यूरिटीज़ उन्हें डम वाला ना वो चीज़ में डी फिनामिनेंस को रिंची मानम ई वीडियो क्लास लो नेच पुण्डा अंदर वो कोई डी को प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट पोस्ट प्रेसिपिटेशन आ तरवा तो फार्मेन इट में डी प्रेसिपिटेट की मानम डाइजेशन फिल्ट्रेशन वाशिंग ऑफ़ डी प्रेसिपिटेट नेक्स्ट अटला प्रेसिपिटेशन एंटी एंटी आना चूज़ थे रिंडु सॉल्यूशंस इन गाने का मालूम कल्प तो ना पड़ो केमिकल रिएक्शन लो ये वो का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है ना ये फार्म आउट मने जरूरत होंगे सो आ ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फार्म आउट आने की मन जब कौन दे एंटी एंटी when the ionic product exceeds the solubility product, अपुर मात्र में मन के precipitate form होते हैं जब पे सिप्तनम अलग है वो का solid phase नहीं दी two solutions ने माना mixes तो ना पुरु वो का solid phase वो का insoluble solid phase नहीं दी separate out माने जरूरत नहीं आना अलग है वो का precipitate form होते हैं ना पुरु माने के first colloidal solution form होते हैं ना नहीं आ colloidal solution ने जागरत का माना precipitate का मार्च एक मिनट process में coagulation नहीं आ coagulation process गुरी ची मा� Vocês माना कि एनालाइट लो वो नट वन्टी आ नॉन सॉल्यूशन लो वो नट वन्टी आ आयान तोटी माना कि रिएक्शन जरिपी माना कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म आउट वन एक जरूरत नहीं इकड़ा माना दिन ये प्रेसिपिटेट ने माना इंजेस्टम वो अंटे प्यूरिफाई जेस्टम फर्स्ट फिल्टर जेस्टम डाइजेशन जेस्टम तरो तो वॉशिं so, analyte यह देते हुँटुंदो, आ analyte नी precipitate form चेसी, by weight gravimetry द्वारा, by weight मनम estimate चेसे टिवंटी, process से इस gravimetric analysis, अईते, इस precipitate form होतु न पुडु, आ precipitate तो पाटुगा, लेदा, मनम तीसकुन problem solution लो, मनम किच्चिने टिवंटी, analyte solution यह देते हुँटुंदो, दांटलो, impurities कनका present यह नटलाईते, अपड लेदा पोस्ट प्रेसिपिटेशन ने अनेक वन्टी प्रोसेस होता है अंते मेन प्रेसिपिटेट तो पाठ का ये प्रेसिपिटेशन कुन्नी रकार प्रेसिपिटेट्स फॉर्म आउट वने जरूरत होंगे तो नहीं सो अट वन्टी प्रोसेस ने मने का डिस्कस किया था अंते को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन सो को प्रेसिपिटेशन अंते एंटी आदि अटला फॉर्म होता ही आदि फॉर्म होड़ा निकल कारण रीजन से एंटी आना चाहिए था अटला की पोस्ट प्रेसिपिटेशन अंते एंटी दान फॉर्म है ट्वेंटी चांसेस एक प्रोन्ट आई आना तो कोड़ा ये वीडियो लमान चाहिए था दें फर्स्ट वन इज को प्रेसिपिटेशन सो इकना माना कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म आउट वाले जरूरत होंगे अंडे दरने कंटामिनेशन अंतम अंडे मेन प्रेसिपिटेट ने कंटामिनेट चाहिए चाहिए डाने कि कंटामिनेट चेसे वेदंगा मेन प्रेसिपिटेट तो पार्ट का कौन था प्रेसिपिटेट ने दे फॉर्म होते होंगे तो से फॉर एग्जांपल मानम बेरियम ने एस्टिमेट चाहिए दा मन कुन्ना तो मिन सल्फेट फॉर्म है पूरी इंडिया ने कुंटा कानी आ सॉल्यूशन लो आ सॉल्यूशन लो फेरिक क्लोराइड कोड़ा उन्ना डन कुंडा सो फेरिक क्लोराइड कोड़ा उन्ना प्रयोजन रूप से नहीं थे फेरिक सल्फेट है नहीं थे फॉर्म होते हैं 
ఎప్పుడైతే ఫెరిక్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అయిందో మనం ఏం చేస్తాము ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయాడు అంటే మెయిన్ ప్రిసిపిటేట్ అవడు బేరియం సల్ఫేట్ సో కానీ బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటుగా ఫెర్రిక్ కూడా ఉండడం వలన బేరియం తో పాటుగా అదే సొల్యూషన్ లో ఫెర్రిక్ కూడా ఇంప్యూరిటీగా ఉండడం వలన వాడు ఏం చేస్తాడు ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అయ్యాడు ఫెరిక్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అయ్యి కంటామినేట్ అవుతున్నాడు అనమాట చేశాడు అనమాట కంటామినేషన్ చేశాడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయింది ఆ ప్రిసిపిటేట్ ఏం చేస్తాం మనం వాష్ చేస్తాం డ్రై చేస్తాం ఎప్పుడైతే డ్రై చేస్తామో ఈ ఫెరిక్ సల్ఫేట్ ఎలా మారిపోతాడు అంటే ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ గా మారిపోతాడు సో ఎప్పుడైతే ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ గా మారిపోయాడో ప్రిస్పిడేట్ కి మొత్తం ప్రిస్పిడేట్ కి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఓకే మనకి యాక్చువల్ గా బేరియం సల్ఫేట్ అనేది ఏంటి వైట్ కలర్ గా అంటే కలర్ లెస్ అంటాం యాక్చువల్ గా బట్ వైట్ ప్రిపిటీ సో వైట్ కలర్ ప్రిస్పిడేట్ అనేది రావాలి కానీ బ్రౌన్ కలర్ అనేది దానికి ఉంటుంది అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంటే ఫెరిక్ అయాను ఇక్కడ కంటామినేట్ చేసింది బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటుగా ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అనేవాడు కో ప్రిస్పిటేట్ గా ఫామ్ అయ్యాడు అంటే ద కో ప్రిస్పిటేషన్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ నార్మల్లీ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బై ఏ ప్రిస్పిటేట్ అంతేకాదు దీని ఏమైనా కాజింగ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిస్పిటేట్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిస్పిటేట్ అంటే అదర్ కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో మనకి ఇచ్చిన ఎనలైట్ లో మెయిన్ గా మనం ఎవరిని ఎస్టిమేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ అయానే కాకుండా దాంతో పాటు కంటామిన్ కన్విన్స్ కొన్ని కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ అదర్ అయాన్స్ కూడా ఉండడం వలన ఆ అదర్ అయాన్స్ మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ తో పాటుగా ఇది కూడా ప్రిస్పిటేట్ అవడం వలన ఆ ప్రాసెస్ అవడం వలన మనకి కో ప్రిస్పిటేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఏర్పడుతుంది సో మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ గా ఈ మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ తో పాటుగా మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ తో పాటుగా ఈ కంటామినేషన్ వలన ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రిస్పిటేట్ దాన్ని మనం ఏమంటాం కో ప్రిసిపిటేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సో ఎగ్జాంపుల్ సిరీస్ బేరియం క్లోరైడ్ ఫెరిక్ క్లోరైడ్ ఉంటే ఎక్స్ ఆఫ్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్ ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఎక్స్ ఆఫ్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్ ని మనం వేసామో అల్టిమేట్ గా బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటు మనకి ఇంప్యూరిటీ ఎవరు మనకి ఇక్కడ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ ఈ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ ఎప్పుడైతే ఇంప్యూరిటీ గా ఫామ్ అవుతుందో దెన్ దాన్ని మనం డికంపోజ్ చేసాం అనుకోండి దేర్ ఫార్ వి గెట్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ ద ప్రిస్పిటేట్ ఇస్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ వాష్డ్ డిగ్నీటెడ్ దాన్ ఇట్ గివ్స్ ఏం కలర్ చెప్పుకున్నాం బ్రౌన్ కలర్ సో కో ప్రిస్పిటేషన్ షుడ్ బి డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ ప్రిస్పిటేషన్ ఆఫ్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ టుగెదర్ విత్ ద మెయిన్ సబ్స్టెన్స్ వెన్ దేర్ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్సీడ్స్ అన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ప్రిసిపిటెంట్ సో ప్రిసిపిటెంట్ ని ఎక్సెస్ గా యాడ్ చేయడం వలన అందులో ఉన్నటువంటి ఏమవుతున్నాం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ ఇందులో ఇంప్యూరిటీ కూడా మనకి ఇలాగా ప్రిస్పిటేట్ గా రావడం అంటే మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ ఎవరు ఇక్కడ బేరియం సల్ఫేట్ ఈ బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటు సల్ఫేట్ తో పాటుగా ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ కూడా ఇంప్యూరిటీ గా రావడం అనేది జరిగింది దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కో ప్రిసిపిటేషన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కో ప్రిసిపిటేషన్ ఈ కో ప్రిసిపిటేషన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ని అల్యూమినియం అండ్ ఐరన్ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ అండ్ ఐరన్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ కి కానీ మనం కలిపినట్లయితే ఎలాంగ్ విత్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ కూడా ప్రిసిపిటేట్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ ని మనం కో ప్రిసిపిటేషన్ గా మనం చెప్పాం అంటే ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ ప్రిసిపిటేషన్ ని కో ప్రిసిపిటేషన్ అని అంటాం కానీ నిజానికి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇందులో ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ అనేవాడు అంటే ఫెర్రిక్ అనేవాడు అల్యూమినియంతో ఉండగానే కాదు అల్యూమినియంతో లేకపోయినా సరే అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ ని ఇస్తాడు అందుకని ఇక్కడ కో ప్రిసిపిటేషన్ అన్నది మనం కన్సిడర్ గా చేయమన్నమాట అది ఇక్కడ చూడండి మీన్స్ రేడియం సల్ఫేట్ రేడియం సల్ఫేట్ టుగెదర్ విత్ బేరియం సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలిపినప్పుడు మనకి బేరియం సల్ఫేట్ అంటే బేరియం అయాన్ బేరియం క్లోరైడ్కి సల్ఫరిక్ యాసిడ్ కలిపినప్పుడు మనకి బేరియం సల్ఫేట్ వస్తుంది అయితే ఈ బేరియంతో పాటు రేడియం కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు రేడియం అయాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి మనకి ఏమవుతుంది రేడియం సల్ఫేట్ అనేవాడు బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటు ఫామ్ అవుతాడు అప్పుడు ఇక్కడ రేడియం సల్ఫేట్ మనం కో ప్రి
మనకి ఈ రేడియం సల్ఫేట్ అనేవాడు మనకి కో ప్రెసిపిటెంట్ గా ఫామ్ అవుతాడు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ చూద్దాం అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటని చూస్తే కో ప్రెసిపిటేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనమాట గ్రావమెట్రిక్ అనాలసిస్ లో ఈ కో ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఎర్రర్ ఒక మేజర్ ఎర్రర్ గా చెప్తాం ఎందుకంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటేట్ ఏమవుతుంది పెరిగిపోతుంది అంటే మనం బేరియం ని చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం బేరియం ఎస్టిమేట్ చేద్దాం అనుకుంటాం అంటే ఎట్లాగా బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు మనకి అందులో ఉన్న బేరియం ఎస్టిమేట్ చేయమంటే మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలుపుతాం బేరియం సల్ఫేట్ వస్తాడు ఆ బేరియం సల్ఫేట్ యొక్క వెయిట్ ని బట్టి మనం ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది గ్రావమెట్రీలో సో అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేరియంతో పాటుగా సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ కాల్షియము లేదంటే మెగ్నీషియము లేదంటే అనదర్ వన్ వచ్చి రేడియము ఇలా ఉన్న ఇంప్యూరిటీ ఉంటే ప్రెసిపిటేట్ యొక్క వెయిట్ పెరిగిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంప్యూరిటీస్ వలన కో ప్రెసిపిటేషన్ పెరిగి మనకి ప్యూర్ కాంపౌండ్ యొక్క వెయిట్ ని మనం మనం క్లియర్ గా ఆ ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది జరగదు అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి అయాన్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది జరగదు అయితే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అంటే ట్రేసెస్ ట్రేసెస్ వాటిని ట్రేస్ అంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అంటే వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్స్ లో ఉన్న అయాన్స్ ని మనం కో ప్రెసిపిటేట్ చేసి అవి ఏంటో కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాటర్ శాంపిల్ తీసుకుందాం ఈ వాటర్ శాంపిల్ లో మనకి తెలుసు కాల్షియం తో పాటు లెడ్ కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి వాటికి మనం సోడియం కార్బినేట్ కలిపాం కలిపితే ఏమవుతుంది కాల్షియం కార్బినేట్ తో పాటు లెడ్ కార్బినేట్ కూడా ఫామ్ అయిపోతాడు అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నువ్వు అంటే ఆ వాటర్ శాంపిల్లో లో కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి లెడ్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి లెడ్ అయాన్స్ని మనం కాల్షియం కార్బినేట్తో పాటుగా ప్రెసిపిటేట్ చేయించుకుని మీన్స్ లెడ్ కార్బినేట్గా ప్రెసిపిటేట్ చేయించుకుని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక అడ్వాంటేజ్గా చెప్తాం అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కో ప్రిసిపిటేషన్ అనేది ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్స్ లో అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం మైక్రో లెవెల్లో మైక్రో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే మెయిన్ ప్రిసిపిటేట్ తో పాటు ఇది కూడా వచ్చేస్తాయి కదా మెయిన్ అయాన్ తో పాటు ఇది కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అనమాట వాటిని కూడా అవి లో కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటాయి అంటే అవి అవి ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం మైక్రో లెవెల్లో ఉన్నాయన్న విషయాన్ని కూడా ఈ కో ప్రిసిపిటేషన్ వల్ల తెలుసుకునేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంప్యూరిటీస్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడం వలన మనం ప్యూర్ కాంపౌండ్స్ ని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అండి అంటే దేర్ ఫార్ డ్యూరింగ్ గ్రావమెట్రిక్ అనాలసిస్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ టు మినిమైజ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఆ ప్రెసిపిటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రెసిపిటెంట్ ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం ఎంతవరకు యాడ్ చేయాలో అంతవరకు యాడ్ చేసుకుంటూ ఆ కో ప్రెసిపిటేషన్ ని రాకుండా చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే కో ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ సో రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా దీన్ని ఎక్కువగా యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాటిని కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ సో ఇక్కడ ఎన్ని రకాల కో ప్రెసిపిటేషన్ అంటే కో ప్రెసిపిటేషన్ అనేది మెయిన్ ప్రెసిపిటేషన్ తో పాటు ఫామ్ అవుతుంది అంటున్నాం అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ తో పాటు కో ప్రెసిపిటేట్ కూడా ఫామ్ అవుతోంది అని చెప్తున్నాం ఓకే ఈ ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అంటే నాలుగు రకాలు ఒకటి సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ రెండు మిక్స్డ్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ మూడు అకల్షన్ అండ్ నాలుగోది సో మెకానికల్ ఎంట్రప్మెంట్ అనమాట అయితే ఇందులో మెయిన్గా మనకి ఎక్కువగా కనిపించేవి రెండు సర్ఫేస్ అడ్జార్షను నెక్స్ట్ అకల్షన్ అంటే టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ ఏంటిది అడ్జార్షన్ అట్ ద సర్ఫేస్ అది ఒక ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే అకల్షన్ సో ఇది ఒకటి ఈ రెండు ప్రాసెస్ని మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అంటే జనరల్గా సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ ఎక్కువగా మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్తో పాటు ఏమవుతుంది ఈ ఈ ప్రెసిపిటే అంటే ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి అన్నాం కదా ఈ ఇంప్యూరిటీస్ మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతాయి ఇవి 
అడ్జార్బ్ అయిపోతాయి అనమాట ఇవి అడ్జార్బ్ అయిపోతాయి అందుకని సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ ప్రెసిపిటేట్స్ విత్ లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ సో లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ మీద ఇవి కో ప్రెసిపిటెంట్స్ ప్రెసిపిటే అయిపోతాయి స్పెషల్లీ కోయాగులేటెడ్ కొలాయిడ్స్ కంటామినేటెడ్ బై దిస్ మెథడ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి సో జనరల్గా ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు కొలాయిడల్ ఫామ్ అయి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా అది ప్రెసిపిటేట్గా మారుతూ ఉంటాయి కోయాగులేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నాం ఆ కోయాగులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఛాన్స్ కో ప్రెసిపిటేషన్ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ అనే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ గురించి చూద్దాం సో ఈ అడ్జార్షన్ ఈజ్ ద టర్మ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద చేంజెస్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ అయాన్స్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ టూ ఫేజెస్ మనకు తెలిసిందే సో దిస్ ఈజ్ అడ్జార్షన్ ప్రాసెస్ అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బేట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అడ్జార్బెంట్ అంటే మన ప్రెసిపిటేట్ ఆ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఫామ్ అయ్యేటువంటి కో ప్రెసిపిటేషన్ కావచ్చు లేదా అయాన్స్ కావచ్చు వాటిని మనం అడ్జార్బేట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఈ అడ్జార్షన్ అనేది టూ ఫేసెస్ రెండు రకాల చూస్తే సాలిడ్ అంటే ఎవడు ప్రెసిపిటేట్ అండ్ సొల్యూషన్ అంటే ఈ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతాడు ఈ ప్రెసిపిటేట్ ఎందులో ఉంటాడు సొల్యూషన్లో ఉంటాడు మనం ఎలక్ట్రోలైట్ కలుపుతూ ఉంటాం కదా సొల్యూషన్లో ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి సాలిడ్ ప్రెసిపిటేట్ అండ్ గ్యాస్ సో ఇలాగా మనకి టూ టూ ఇంటర్ఫేజెస్ ఉంటాయి టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి సో ఇన్ దిస్ సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ ద డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ గ్యాస్ యూజువల్లీ బికమ్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ దాన్ని మనం ఉన్న అడ్జార్బెంట్ సో అడ్జార్బెంట్ మీద ఇవి ఏమవుతాయి ఎక్యుములేట్ అయిపోతాయి అంటే అడ్జార్షన్ జరుపుతాయి ఓకే సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ the degree of adsorption depends on the nature of the precipitate and ions present in the solution chudandi idi precipitate so we now know adsorbent so ipudu ee surface anedi ante ee adsorption anedi deni meeda aadharpu untundi ante ee adsorbent yokka surface meeda ఓకే అడ్జార్బెంట్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అట్లాగే సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ దీని చుట్టూ సొల్యూషన్ అంటే అడ్జార్బెంట్ ఇది అడ్జార్బేట్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఆ సొల్యూషన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న అయాన్స్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడడం ఒకసారి సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కో ప్రెసిపిటేషన్స్ ఆర్ వెన్ AgCl is precipitated by adding Ag and O3 solution to NaCl. Sodium chloride is made by Ag and O3. Then what is the form of Ag? AgCl is made by Ag. So, AgCl is made by Ag. It is made by solution. So, it is made by Ag. So, solution is made by Ag. This solution is made by Ag. Ag plus ions. Ag plus ions is made by Ag. AgCl is made by Ag. Precipitate is made by the surface. And it is made by Ag. Ag plus is made by Ag. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ సర్ఫే అలా కాదు ఒక్కొక్కసారి క్లోరైడ్ అయాన్స్ వచ్చేస్తాయి ఒక్కోసారి క్లోరైడ్ అయాన్స్ కూడా రావచ్చండి అప్పుడు ఇలాగ సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీకు జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ ప్రెసిపిటేట్తో పాటుగా ఇవి వచ్చేస్తున్నాయి ఓకేనా ప్రెసిపిటేట్తో పాటుగా అందుకని ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ లేయర్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ విల్ బి అడ్జార్బ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటేట్ సో ఇఫ్ ఎనీసిఎల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏజీ అండ్ ఓ త్రీ సొల్యూషన్ ద కామన్ అయాన్ ద కామన్ అయాన్ ఇన్ ద ప్రెసిపిటేట్ అండ్ ఇన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ విచ్ విల్ బి అడ్జార్బ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటేట్ సో ఆ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఇలాగ మనకి అడ్జార్బ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ అంటే సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ అనమాట ఇది అట్లాగే అయానిక్ ప్రిస్పిటేట్స్ అడ్జార్బ్ మెటీరియల్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ ప్యాథన్ ఫ్యాజన్ హన్స్ రూల్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ద మో ద అయాన్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ అడ్జార్బ్డ్ బై అన్ అయానిక్ ప్రిస్పిటేట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ దట్ విచ్ ఫార్మ్స్ లీస్ట్ స్టెబుల్ సాల్ట్ సో ఎవరైతే సొల్యూషన్లో ఎవరైతే సొల్యూషన్లో లీస్ట్ స్టెబుల్ సాల్ట్ని ఫామ్ చేస్తారో అయాను చాలా స్ట్రాంగ్గా అడ్జార్షన్లో పాల్గొంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ కావాలి మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను బేరియం సల్ఫేట్ ప్రిస్పిటేట్ చేస్తున్నాను అంటే బేరియం క్లోరైడ్కి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని కలుపుతున్నాను అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్ ఎవరు బేరియం సల్ఫేట్ ఇప్పుడు ఇందులో క్యాలిషియము మెగ్నీషియము రెండు అయాన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవడు కో ప్రిస్పిటేట్ అవుతాడు ఫస్ట్ అంటే క్యాలిషియం అయాన్స్ కో ప్రిస్పిటేట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే కో
కాల్షియం సల్ఫేట్ లెస్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి వాడు తొందరగా బేరియం సల్ఫేట్ తో పాటుగా కాల్షియం సల్ఫేట్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాడు ఆ తర్వాత మెగ్నీషియం కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి అందులో ఆ తర్వాత వాడు వస్తాడు మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ వస్తాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ద అయాన్ ఈ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ద అయాన్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జార్బ్డ్ బై అన్ అయానిక్ ప్రిస్పేట్ ఈస్ దాట్ విచ్ ఫార్మ్స్ లీస్ట్ స్టేబుల్ సాల్ట్ ఓకే అలాగే సిల్వర్ ఎస్టేట్ సిల్వర్ ఎస్టేట్ కో ప్రిస్పిటేటింగ్ విత్ సిల్వర్ అయోడైడ్ దెన్ సిల్వర్ నైట్రేట్ then silver nitrate since estate is less soluble than nitrate and ikkada silver iodide meeda so silver iodide tho paatuga evaru precipitate avutaru tondaraga ante silver estate precipitate avutaru tondaraga then silver nitrate silver nitrate kanna silver acetate tondaraga precipitate ayipothadu coprecipitation tondaraga jarugutadu anamata endukani silver estate ane what is less soluble than nitrate సో అందుకని లెస్ సాల్యుబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి వాడు కూడా ప్రిస్పీడ్గా మారిపోతాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ సిల్వర్ ఎస్టేట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు తొందరగా సాల్యుబుల్ అవుతారు వీడు సాల్యుబుల్ అవుతాడు సిల్వర్ నైట్రేట్ వీడు సాల్యుబుల్ అవలేడు అవలేడు అంటే అర్థం ఏంటి వీడు ప్రిస్పీడ్గా వచ్చేస్తాడు అంటే సిల్వర్ ఐడేడ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది దాంతో దాని వెనకాతలు ఇంప్యూరిటీగా ఉన్న వీడు కూడా వచ్చేస్తాడు అంటే ఏమైంది సిల్వర్ ఎస్టేట్ కో ప్రిస్పీడ్ అయిపోతాడు ఎవరితో పాటుగా సిల్వర్ ఐడేడ్తో సో ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఈ రూల్ ప్రకారంగా మనం ఈ పాయింట్ని కో ప్రిస్పిటేషన్ని చెప్పచ్చు అలాగే ద డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్జార్షన్ ఆల్సో వ్యారీస్ టు ద డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ద అడ్జార్బ్డ్ అయాన్స్ సో అడ్జార్షన్ జనరల్లీ ఇంక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ డిసోసియేషన్ ఆర్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ పాలరైజబిలిటీ అంటే ఎలక్ట్రోలైట్ పెంచడం ద్వారా కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నాం అడ్జార్షన్ జనరల్లీ ఇంక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ డిసోసియేషన్ కాబట్టి కదా లెస్ సాల్యుబుల్ అంటున్నాము సో లెస్ స్టేబుల్ అనొచ్చు లెస్ సాల్యుబుల్ అని చెప్తున్నాము అందుకనే ఇక్కడ ఎవరికైతే డిక్రీజింగ్ డిసోసియేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు తొందరగా అలాగే పాలరైజబిలిటీ పాలరైజబుల్ అంటే ఎలక్ట్రోలైట్ నేచర్ అనమాట పాలరైజబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు తొందరగా మనకి అడ్జార్షన్ అనేది జరుగుతారు అని అయాన్స్ ఆ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ ఏ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అనేవాడు వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే వాడు హెచ్ హెచ్ టూ ఎస్ అన్నాం కదా ఈ హెచ్ టూ ఎస్ తొందరగా డిసోసియేట్ అవలేడు కాబట్టి వీడు స్ట్రా మెటాలిక్ సల్ఫైడ్స్ మీద స్ట్రాంగ్గా తొందరగా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అనేవాడు అడ్జార్షన్ జరుగుతాడు అట్లాగే ఇన్ ఇది ఇదంతా కూడా అడ్జార్షన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ అంటే సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమన్నాము సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ సో ఇక్కడ మనకి కో ప్రెసిపిటేషన్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటిది ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ ఇక రెండోది ఏంటి అంటే ఇన్ మిక్స్డ్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ సో ఈ మిక్స్డ్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అనేది సెకండ్ వన్ అనమాట అంటే వన్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ నాటిస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ అయాన్ సో సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే రీప్లేస్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రీప్లేస్మెంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మిక్స్డ్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ అండ్ మిక్స్డ్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విబ్రియం ప్రాసెస్లో ఉంటాయి అది మిగిలిన రెండు ఏమో కైనటిక్ ఫినామినల్లో ఉంటాయి ఓకే సో సో నెక్స్ట్ వచ్చి అకల్షన్ సో ఇక్కడ అకల్షన్ అంటే ఏంటంటే మీన్స్ క్రిస్టల్ ప్రిస్పిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్రిస్పిటేట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చెప్పాము ఇంతకు ముందర సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ చెప్పాం ఈ సర్ఫేస్ ఎగ్జాక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు సర్ఫేస్ పైన అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్తో పాటుగా మనకి ఇంప్యూరిటీస్తో ఉన్న ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంప్యూరిటీ వలన వచ్చినటువంటి ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమన్నాము కో ప్రెసిపిటేషన్ అన్నాను దాని వల్ల అది ఎలా ఏర్పడింది సర్ఫేస్ మీద ఏర్పడింది కాబట్టి అడ్జార్షన్ అని చెప్పేసి అంటే సర్ఫేస్ అడ్జార్షన్ మీద మాకు చెప్తున్నాం ఇక రెండోది ఏంటంటే అకల్షన్ ఇక్కడ సో ఈ అకల్షన్కి వచ్చినప్పటికి ప్రిసిపిటేట్ పైన అంటే మెయిన్ ప్రిసిపిటేట్ పైన ఇంప్యూరిటీ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే కో ప్రిసిపిటేట్ కో ప్రిసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే సర్ఫేస్ మీద దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జార్షన్ అంతేకాదు కోసారి పెనట్రేట్ అయిపోతాయి ఆ పెనట్రేట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ ప్రిసిపిటేట్ యొక్క క్రిస్టల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ మనకి ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడే ఈ ఈ అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కో ప్రిసిపిటేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఈ క్రిస్టల్ ల్యాటిస్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏమంటాం అకల్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే సర్ఫేస్ పైన జరిగేది అడ్జార్షన్ అంటే కో ప్రిసిపిటేషన్ అనేది అడ్జార్షన్ మెయిన్ ప్రిసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏర్పడచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి కూడా జరగచ్చ
సో ఇక్కడ క్రిస్టల్ లాటిస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండి సో వెన్ ప్రిస్పిటేట్ సెపరేట్స్ ఫ్రమ్ ఎ సొల్యూషన్ వెరీ ఆఫెన్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అదర్ సాల్ట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మదర్ లిక్కర్ ఆ మదర్ లిక్కర్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఇది ఇన్సాలిబుల్ ప్రిస్పిటేట్ ఇన్సాలిబుల్ సాలిడ్గా మారుతున్నప్పుడు ఈ సొల్యూషన్లో ఉన్న కొన్ని అయాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఈ క్రిస్టల్ లాటిస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అండి సో సచ్ ఇంప్యూరిటీస్ మే బీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రిస్పిటేట్ ఎయిదర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ ఆఫ్ ద ప్రిస్పిటేట్ ఎలోన్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే మే బీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఆల్సో ఇంటీరియర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఆల్సో సో ఇక్కడ జాత గమనిస్తే లోపలికి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం సిరీస్ సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి అంటే బేరియం సల్ఫేట్ అనేవాడు ఫామ్ అయ్యాడు కానీ ఏమవుతుంది ఈ బేరియం సల్ఫేట్తో పాటు మనకి ఈ ఇన్నర్ పార్ట్లోకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళిపోతాయి హైడ్రేటెడ్ అనమాట అండి అలాగే బేరియము క్లోరైడ్ ఐన్స్ కూడా అంటే క్రిస్టల్ బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ క్రిస్టల్ లాటిస్ లోపలికి కొన్ని అయాన్స్ వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అవునా అకల్షన్ అని చెప్పేసి అన్నాం అవునా అకల్షన్ సో అకల్షన్ ఈజ్ రియల్లీ ఏ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ అడ్జార్షన్ అండ్ ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద లాటర్ ఇన్ దట్ ద కో ప్రిస్పిటేటెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్పిటేట్ పార్టికల్స్ నాట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇందాకరికి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ పైన ఉంటాయి అంటే కో ప్రిస్పిటేట్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్తో పాటు ఆ మెయిన్ ప్రిస్పిటేట్తో పాటు ఫామ్ అయిన కో ప్రిస్పిటేట్ సర్ఫేస్ పైన ఏర్పడుతుందని చెప్తున్నాం కానీ ఇక్కడ అకల్షన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం ఇంటీరియర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి దేర్ ఫోర్ అకల్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్రిస్పిటేట్ బై వాషింగ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాషింగ్ వలన ఎందుకని ఇవి క్రిస్టల్ లాట్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఎప్పుడైతే క్రిస్టల్ లైట్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయో వాటిని బయటకు తీసుకురావడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో అకల్షన్ మే అక్కర్ డ్యూ టు వేరియస్ కాజెస్ నేమ్లీ ద సో కాల్డ్ ఇంటర్నల్ అడ్జార్షన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రిస్టల్స్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రిస్పిటేట్ అండ్ కో ప్రిస్పిటేట్ ఇంప్యూరిటీస్ సో వీటి వలన మనకి అకల్షన్ అనేది రకరకాలుగా ఏర్పడేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే సొల్యూషన్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్స్ అంటూ ఉంటాం మనం సో అట్లాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఆ క్రిస్టల్ లాటిస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అది కూడా అకల్షన్లోకే వస్తుంది సో ఇది ఒక ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం ట్రాప్ అయింది దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అకల్షన్ ఫారెన్ ఐన్స్ ఆర్ ట్రాప్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్రిస్టల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ as the crystal grows it will remain as lattice ions adi nemmudiga crystals for crystals form avutunte precipitate kada precipitate crystal crystalline precipitates form avutunnappudu aa lattice lo ki elipodam ane jarugutu untundi so this process is called occlusion ani cheppes antam next atlage manaki post precipitation so post precipitation ante ippudu varaku cheppukunnadi main precipitate tho part ga form avutundi danni mana em annamu co precipitation anna ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రెస్పిటేస్ట్ మెయిన్ ప్రెస్పిటేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అంటే మనకు ఒక ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఇచ్చారు అదే సే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేరియం క్లోరైడ్ ఇచ్చారు దాన్ని అందులో ఉన్న బేరియంని ఎస్టిమేట్ చేయమన్నారు ఆ బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్కి నేను సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ కలుపుకుంటూ వెళ్ళాను చక్కగా బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అయ్యాడు నేను అట్లా కాసేపు అంటే వదిలేయడం జరిగింది అంటే ఆ మదర్ లెక్కర్ తోటి ఆ మెయిన్ సొల్యూషన్లో ఆ ప్రెస్పిటేట్ని అలా ఉంచేశాను అనుకోండి కాసేపు పోయిన తర్వాత ఆ ప్రెసిపిటేట్ వెయిట్ పెరిగిపోతుంది సో ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయిన కొద్దిసేపటి తర్వాత ఇంప్యూరిటీస్ నెమ్మిదిగా రియాక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ప్రెసిపిటేట్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రెసిపిటేషన్ విచ్ అక్కర్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిపిటేట్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు కాదు ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత అందుకనే ఇక్కడ మనకి కో ప్రెసిపిటేషన్ అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేషన్తో పాటుగా ఫామ్ అయిపోతాడు వాడు కానీ ఇక్కడ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఫస్ట్ ప్రెసిపిటేట్ మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట అండి అంటే ఇఫ్ ఎ ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మదర్ లిక్కర్ అండ్ ఈజ్ అలౌడ్ టు స్టాండ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇట్స్ మదర్ లిక్కర్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ a certain intervals of time then what happens it gradually absorbs the sparingly soluble salts present in the mother liquor having a common ion with it with it 
సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ప్రెస్టిడ్ని ఫిల్టర్ చేయకుండా అట్లా వదిలేసావు అనుకోండి నెమ్మదిగా అందులో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ తోటి ఆ మెదర్ లిక్కర్లో ఉన్న మిగిలిన అయాన్స్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి జాగ్రత్తగా మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద నెమ్మిదిగా ప్రెసిపిటేషన్ మొదలవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్యూర్ ప్రెసిపిటేషన్ సో ఎ సాత్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ ఓవర్ ద మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ స్లోలీ ఆన్ స్టాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ సో ఈ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది ఇంప్యూరిటీగా ఉన్నప్పుడు అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఇక్కడ ఏమంటాం మనం ప్రైమరీ ప్రెసిపిటేట్ అంటాం ఈ ప్రైమరీ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ సెక్ ఇది సెకండరీ ప్రెసిపిటేట్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అంటే లెస్ ఇన్సాల్యుబుల్ స్పేరింగ్లీ మీన్స్ సాల్ సాల్యుబుల్ లేదా లెస్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటే సో అవి లేట్గా ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోతుంది నువ్వు మనం ఏం చేసాము ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ తోటి అంటే మదర్ సొల్యూషన్ తోటే కాంటాక్ట్లో ఉంచేసాము ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెమ్మిదిగా అవి రియాక్ట్ అయ్యి ప్రైమరీ ప్రెసిపిటేట్ అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ పైన ఇవి ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆర్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ ఓవర్ ద మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ స్లోలీ ఆన్ ద ఆన్ స్టాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రెసిటేషన్ సచ్ పోస్ట్ ప్రెసిటేషన్ యూజువలీ కాజెస్ ఎప్రిషియబుల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ గ్రావ్మెట్రిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ దీనికంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటాం అసలు వెయిట్ తెలియదు ఎడిషనల్ వెయిట్ కింద వచ్చేస్తాయి ఓకే సో జనరల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ కామన్ అయాన్ ఇన్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ప్రెసిపిటేట్స్ అండ్ అండ్ ద ఫినామిన క్యాన్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పుడైతే ఇలా రావడానికి కారణం ఏంటంటే కామన్ అయాన్స్ ఉండడం వల్ల జరుగుతుంది లాంగర్ ద లాంగర్ the precipitate allowed to stand in contact with the solution the greater will be the error due to this phenomenon wala precipitate form ayin tarata aa liquor lo aa mother liquor lo ne uncheste aa solution lo ne aa precipitate nala unchesi mo pettam ante immediately ga mana oke em avutundi aa error anedi vipareetanga perugutundi example chusam calcium oxalate is precipitated from a mixture of calcium and magnesium is allowed to be in contact with the mother liquor for longer periods so magnesium oxalate precipitates gradually over calcium oxalate so man calcium calcium oxalate calcium oxalate ne precipitate kinda cheddam ani cheppi nu em chesamu reaction jarpinchamu ankonde kaase poyin tar calcium tho kuda magnesium kuda unte nemmediga magnesium oxalate kuda form avvadu alage zinc sulfide precipitates over copper sulfide so zinc sulfide ప్రిస్పిటేట్స్ ఓవర్ కాపర్ సల్ఫైడ్ నువ్వు కాపర్ సల్ఫైడ్ని ప్రిస్పిటేట్ కింద మార్చే అలా వదిలేస్తాం అనుకోండి ఆ మదర్ లెక్కలు నెమ్మిదిగా జింక్ సల్ఫైడ్ కూడా ఫామ్ అవుతాడు అట్లాగే ఇంప్యూరిటీస్ డ్యూ టు సచ్ పోస్ట్ ప్రిస్పిటేషన్ క్యాన్ బి మినిమైజ్డ్ బై రీప్లే బై రిపీటెడ్ ప్రిస్పిటేషన్స్ ఆర్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ సో డైజెషన్ ప్రక్రియ ద్వారా నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే డైజెషన్ ప్రక్రియ ద్వారా లేదా మళ్ళీ ప్రెసిపిటేషన్ రిపీట్ చేయడం ద్వారా మనం ఈ ప్రాసెస్ని ఈ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చి కో ప్రెసిపిటేషన్కి పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కో ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ సో జనరల్గా కో ప్రెసిపిటేషన్ అన్న మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్తో పాటుగా కంటామినేషన్కి కారణమైనటువంటి వాటి కూడా ప్రెసి అవి కూడా ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనం అంటే లేటర్ అంటే ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత స్లోగా ఆన్ లాంగ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఆన్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇది ప్రెసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఇక్కడ ఈ టైంతో పాటు కంటామినేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే కంటామినేషన్ డిక్రీజ్ విత్ టైమ్ సో ఫర్ విచ్ ద ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సొల్యూషన్ నువ్వు కాంటా సొల్యూ అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడే ఫామ్ అయిపోతుంది ఇది కాబట్టి నువ్వు అలా వదిలేస్తే మనకి అట్ ద టైం నువ్వు జరుగుతున్న కొద్దీ కంటామినేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు సో టైంతో పాటుగా మనకి ఏమంటే కంటామినేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎంతసేపు అయితే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ మదర్ లెక్కర్తో కనుక మెయిన్ సొల్యూషన్తో కనుక కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడా అప్పుడు ఏమవుతుంది అమౌంట్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ కంటామినేషన్ అనేది స్పీడ్తో పాటు అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ స్పీడ్గా ఉందనుకోండి మెయిన్ ప్రెసిపిటేటు 
తొందర తొందరగా ఫామ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ కోపులు స్టేషన్ అనేది తక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు స్టిర్ చేస్తూ ఉంటావు కదా స్లోగా స్టిర్ చేస్తూ యాడ్ చేయమని చెప్పాం ప్రెసిడెంట్ని ఎనలైట్కి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్లోగా అవి కూడా రియాక్ట్ అయ్యి మెయిన్ ప్రిసిపెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా అవి కూడా రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఈ మెయిన్ ప్రిస్టెడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నుంచి అవి సెటిల్ అవ్వడం మొదలెడుతూ ఉంటాయి అందుకనే ఇక్కడ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రెస్పిరేషన్ విత్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ యాజిటేటెడ్ ఎయిదర్ మెకానికల్లీ ఆర్ థర్మల్లీ అని చెప్తాం అలాగే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకనే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాజిబుల్ మనకి ప్రెస్పిరేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ప్రెస్పిరేట్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవడం వాష్ డైజెషన్ చేయడం తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకోవడం తర్వాత వాష్ చేయడం తర్వాత డ్రై చేయడం తర్వాత ఇగ్నిట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి డిఫరెన్సెస్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి మనకి డైజెషన్ సో సో ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఫామ్ అయినటువంటి ప్రెస్పిరేట్ని మదర్ లిక్కర్ ఒక్కొక్కసారి ఆ మదర్ లిక్కర్ తోటే కలిసి హీట్ చేయడము లేదా సర్టన్ టెంపరేచర్ దగ్గరికి హీట్ చేయడం కానీ లేదా సూటబుల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకుని దానికి యాడ్ చేసి హీట్ చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కో ప్రెసిపిటేషన్ కానీ లేదా మనకి ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని అయాన్స్ ఆకర్షణ వల్ల ఉండిపోతాయని చెప్తున్నాం సో అలా అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఆ ప్రెసిపిటేట్ మళ్ళీ రీడిజాల్వ్ అయ్యి ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు కో ప్రెసిపిటేషన్ కానీ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ కానీ అంటే ఇంప్యూరిటీస్ వలన వచ్చినటువంటి ఆ ప్రెసిపిటేట్స్ అన్నీ కూడా మనకి సింపుల్గా ఏమవుతాయి సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగి మనకి ప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది అనమాట దీన్నే మనం డైజెషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే మనకి వచ్చినటువంటి ప్రెసిపిటేట్ని ఆ మదర్ లిక్కర్లోనే ఉంచుకుని మనకి హీట్ చేస్తాం లేదా వాటర్ బాత్లో డైరెక్ట్గా హీటింగ్ కాకుండా వాటర్ బాత్లో హీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే టెంపరేచర్ దగ్గరికి హీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలా హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అది తిరిగి సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళి సో చూడండి ఇక్కడ సో సిన్స్ ద సాలిడ్ ఈజ్ ఇన్ డైనమిక్ ఈక్విబ్రియం విత్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ టైమ్ ఆల్ ద మెటీరియల్ విల్ సైకిల్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు సొల్యూషన్ అండ్ బ్యాక్ సో ఇలా బ్యాక్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఇంప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆగిపోయి ప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్స్ అనే ప్రెసిపిటేషన్ అనేది జరిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఈ ప్రాసెస్ వలన ఈ ప్రాసెస్ వలన అంటే ఈ రీడిజాల్వింగ్ ప్రాసెస్ వలన ఏం జరుగుతుందంటే మనకి కో ప్రెసిపిటేషను పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ లాంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నటువంటి ప్రెసిపిటేషన్ అంటే కంటామినేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ కూడా మనం చెప్పచ్చు అట్లాగా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే అవి తొందరగా మళ్ళీ హీట్ చేయడం వల్ల కరిగిపోయి సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో ఇప్పుడు కో ప్రెసిపిటేషన్ ఆన్ ద మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ద ఎలిమినేటెడ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్ కో ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే తగ్గిస్తుంది తగ్గు తగ్గిస్తున్నాం అనమాట అంటే చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ఉన్నదంతా కూడా మళ్ళీ సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఓ ఓకే అంటే ఎక్కువ మనకి మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ కో ప్రెసిపిటేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చిన్నగా ఉండడం మనం ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి తిరిగి మళ్ళీ మదర్ లెక్కర్ అంటే సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు మనకి కో ప్రెసిపిటేషన్ అనేది తగ్గిపో తగ్గేటువంటి ఛాన్స్ ఉండి ప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్ వచ్చేసి వచ్చేటువంటి అవకాశము ఈ డైజెషన్ వలన ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం చెప్పచ్చు ఈ డైజెషన్ మనం ఏం చెప్తాం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫీరింగ్ స్పీసీస్ మే బీ రెడ్యూస్డ్ బై డైజెషన్ సో ఇక్కడ కైనటిక్ రేట్స్ ఆఫ్ డిజొల్యూషన్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్ సో ఇది జాగ్రత్తగా అంటే సూటబుల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకుని మనం ఈ ఫామ్ అయినటువంటి ప్రెసిపిటేషన్ని డిజాల్వ్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఈ డైజెషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి అంటే అందుకని దీని ఏమైనా ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ ద ప్రెసిపిటేట్ బై సూటబుల్ మీన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డైజెషన్ సో ఇక్కడ దీన్ని హీటింగ్ ద
అలాగే ఇన్ గ్రామెట్రిక్ డిటర్మినేషన్ ప్రిస్పేట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టలైన్ క్రూడి ఆర్ జిల్టేనియస్ మనకి సాధారణంగా క్రిస్టలైన్ ప్రిస్పేట్ ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం లేదా అది డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆర్ ఆఫ్ ద ఏజింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్పేట్స్ అట్లీస్ట్ టూ చేంజెస్ అక్కర్ ఎప్పుడైతే మనకి డైజెషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఈ మనకి టూ ప్రాసెస్లు మనకి ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే విచ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ సాల్యుబిలిటీ అవి ఏమవుతాయంటే టెన్ టు పాస్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్ సో ఈజీగా అవి సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ డైజెషన్ చేయడం వలన మనకి ఈజీగా సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అలాగే కో ప్రెసిపిటేషన్ కో ప్రెసిపిటేషన్స్ ప్రాసెస్ కానీ అలాగే పోస్ట్ ప్రెసిపిటేటెడ్ మీన్స్ ఎలిమినేట్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ చేసి మనకి మెయిన్గా ఎక్కువగా మనం ద టోటల్ కో ప్రెసిపిటేషన్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆన్ ద అల్టిమేట్ ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఈ ప్రాసెస్ ఇదొకటి నెక్స్ట్ అట్లాగే ద ర్యాపిడ్లీ ఫార్మ్డ్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ప్రొబబ్లీ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్లో ఉంటాయి ఆ ఇర్రెగ్యులర్ షే షేప్లో ఉన్నటువంటివి కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు డైజెషన్ చేస్తున్నావో వెంటనే అవి రెగ్యులర్ షేప్స్కి వచ్చి వాటి యొక్క సైజు అవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అయ్యి చాలా చా చాలా క్లియర్గా మనకి ఆ సర్ఫేస్ పైన అడ్జార్షన్ తగ్గించి మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్కి ఉపయోగపడతాయి ఇలాగ ఇలాగ మనకి ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ మనకి రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ అట్లాగే ద net result of digestion is usually to reduce the extent of co-precipitation and to increase the size of the particles uh, uh, rendering filtration easier ikkada manaki filtration chestunna appude em avutunna em avalante precipitate manaki filter paper med undal ante gane tirigi malli solution lo velipokoradu andukane chinna tokka okka sari crystal formation correct ga jaragadu eppudaithe mana ee digestion process chestamo ఆ డైజెషన్ ప్రాసెస్ వల్ల ఈ స్మాల్గా చిన్న చిన్నగా ఏర్పడినటువంటి క్రిస్టల్స్ అన్నీ కూడా సో లార్జ్ అండ్ వన్గా అయ్యి మనకి కరెక్ట్ క్రిస్టల్ ఫామ్ అయ్యి అలాగే కో ప్రెసిపిటేషన్ సర్ఫేస్ మీద అడ్జార్షన్ జరిగినటువంటి ఆ ప్రెసిపిటేట్ కూడా అంటే మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద అడ్జార్బ్ అయినటువంటి ప్రెసిపిటేట్ కూడా ఏమవుతుంది ఈ డైజెషన్ వల్ల సొల్యూషన్లో కరిగిపోతుంది మరల లెక్క సొల్యూషన్లో కరిగిపోయి మనకి ప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్ మెయిన్ ప్రెసిపిటేట్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని హెన్స్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రెసిపిటేట్ టు కో ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఇది డైజెషన్ ప్రక్రియ అనమాట సో డ్యూ టు దీస్ టూ రీజన్స్ ద ప్రెసిపిటేట్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ సో ఈ డైజెషన్ చేయడం వలన అంటే సూటబుల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉపయోగించుకుని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం ఆ ప్రెసిపిటేట్ ఆ సొల్యూషన్లోకి తిరిగి మరలా మనం డైజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు కరెక్ట్గా ఫామ్ అయిన ప్రెసిపిటేట్ అంతా అట్లాగే ఉంటుంది ఏవైనా ఇంప్యూరిటీస్ వలన వచ్చినవి అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి నెమ్మిది నెమ్మిదిగా అందులో కరిగిపోవడం అనేది జరిగి ప్యూర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ వలన సో నెక్స్ట్ అట్లాగే ఫిల్టరేషన్ సో ఇలా ఫామ్ అయిన చేస్తాము ఫిల్టర్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ ఏ ఏ ఫెన్నెల్ని ఉపయోగించుకుని రకరకాల మనకి ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ను మనం చెప్పచ్చు ఇందులో మనం ఫిల్టర్ పేపర్ని మనం వాడతాం స్టాండర్డ్ ఫిల్టర్ పేపర్ వాడతాం వాచ్మెన్ పేపర్ అంటాం సో ఈ వాచ్మెన్ పేపర్ ఫార్టీ అని అలాగే ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి థర్టీ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అందులో కామన్గా వాడేది ఫార్టీ వాడతాం వాచ్మెన్ పేపర్ సో వీటిని ఈ పేపర్స్ని ఉపయోగించి ఇట్లా ఫెన్నెల్ సో ఈ ఫెన్నెల్ ఒకటి అలాగే ఫిల్టర్ పేపర్ తద్వారా మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రెసిపిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి బీకర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏ బీకర్లో అయితే మనకి ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ఇందులో ఫోర్ చేస్తాం కొన్నిగా క్లాస్లో ఫోర్ చేసి సో ఫిల్టరేట్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది రెసిడ్యూ అంతా ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది అలాగే మనకి బక్నర్ ఫన్ ఫన్నెల్ అనేది ఉంటుంది సో అట్లాగే మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంది మనం ఎక్కువగా మనం ఇనార్గానిక్ ఎనాల్ సాల్ట్ ఎనాలిసిస్ చేసినప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో యూజింగ్ సెంట్రిఫి సెంట్రిఫికేట్ మిషన్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో చక్కగా రెసిడ్యూని అంటే కిందకి వచ్చేలాగా మనం సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిల్టర్ ఫిల్టరేషన్ చేసేటువంటి మీన్స్ ప్రక్రియలు అనమాట అండి ఇలాగ వ్యాక్యూమ్కి అటాచ్ చేసుకుని లైక్ దిస్ సో ఫన్ మీన్స్ బక్నర్ ఫన్నెల్ని ఉపయోగించుకుని చక్కగా మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ అట్లాగే వాషింగ్ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చి వాషింగ్ సో ఇలా వచ్చినటువంటి ప్రెసిపిటేట్ని ఫెన్నెల్ పైన ఉండే ప్రెసిపిటేట్ ఏం చేస్తాము అంటే ప్
which does not react with the precipitate so precipitate to react on at one to okay electrolytic solution dwara manam jagratga so manam ee form ayina 20 aa precipitate ni wash chestam so ilaaga ee electrolyte ni ela undali light ni select cheskune tappudu konni vishayalu manam drushtilo pettukovali etlaaga ante so the precipitate ions which could not be eliminated in the subsequent operations manam chestunna tappudu ee process lo ante wash chestu untam wash ante pai nunchi filter paper pai ikka nunche ila filter chesina tappudu precipitate ఉంటుంది ఇక్కడే సాల్వెంట్ గానీ లేదంటే వాటర్ డిఐనైజ్డ్ వాటర్ గానీ లేదా వాటర్ తో వాష్ వాటర్ ఇన్ సాల్యుబుల్ ప్రిసిపిటేట్ కాబట్టి అయితే కనుక వాటర్ తో జాతక వాష్ చేసుకోవచ్చు సో దేర్ ఫర్ లేదు అనుకుంటే సూటబుల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ చేసి దీన్ని వాష్ చేయడం వలన అంటే ఇందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఈ ప్రిసిపిటేట్ లో ఇంకా ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నా అవి నువ్వు వాడేటువంటి ఈ వాష్ చేసేటువంటి దానిలో సాల్యుబుల్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే కనుక ఇంకా ప్యూర్ ప్రిసిపిటేట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేగాని మనం మనకు వచ్చిన ప్రిసిపిటేట్ కరిగిపోయేలాగా లేదా మనకు వచ్చిన ప్రిసిపిటేట్ రియాక్ట్ అయిపోయేలా మాత్రం మనం ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ గానీ ఆ సొల్యూషన్ గానీ తీసుకోకూడదు అట్లాగే ద వాషింగ్ ఆఫ్ ద ప్రిస్టెడ్ ఈస్ టు బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఆల్ ద ఐన్స్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద ప్రిస్పిటేట్ లీవ్ సో అందులో ఉండిపోయిన ఒక్కొక్కసారి మనకి మనం వాడినటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ అంటే బేరియన్ క్లోరైడ్ లేదంటే సపోజ్ సోడియం క్లోరైడ్కి ఏజీ అని ఒత్తిరి కలిపాం మనం ఏజీసీఎల్ ఫామ్ అయ్యాడు ఆ ఏజీ ప్లస్ అయాన్స్ లేదంటే సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉండిపోయినాయి అనుకోండి ఎక్స్ట్రాగా ఎక్సెస్ వాడుతున్నాం కదా సో వాటి అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేసేలాగా ఈ వాషింగ్ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అట్లాగే అలా ఫామ్ అయిందని ఏం చేస్తాం డ్రై చేస్తాం సో ఈ డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ ద ప్రిస్పిటేట్ ఈజ్ వాష్ ద ప్రిస్పిటేట్ ఇన్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ షుడ్ బి డ్రైడ్ సాధారణంగా ఫస్ట్ మనం చేసేది ఏంటి అంటే ఎండ్లో మనం డ్రై చేయొచ్చు లేదంటే మనం మనం చేసేది ల్యాబరేటరీలో హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్తో కానీ స్టీమ్ ఓవెన్తో కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఓవెన్తో కానీ అంటే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో కానీ పెట్టి మనం జాగ్రత్తగా అందులో ఉన్నటువంటి తేమని మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని అంటే మెదర్ లెక్కరికి సంబంధించి మనకు ఓన్లీ ప్యూర్ ప్రిస్పిడ్ కావాలి కానీ ఆ సొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి తేమ అనేది ఉండిపోతుంది తడి అనేది ఉండిపోతుంది కాబట్టి దాని అంతటిని కూడా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లో కానీ లేదంటే మైక్రో ఓవెన్లో కానీ ఇలాగే డిఫరెంట్ ఓవెన్లో దీనిలో స్టీమ్ ద్వారా అంటే స్టీమ్ ద్వారా మనం హీట్ చేసేటువంటి ఓవెన్ ఒకటి ఉంటుంది అట్లా కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు డ్రై చేస్తాం సో డ్రై చేసిన దాన్ని ఏం చేస్తాం ఇగ్నిషన్ సో ఇక్కడ ఇగ్నిషన్ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైయింగ్ అయ్యేది కూడా అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర డ్రై చేస్తే దాన్ని ఇగ్నిషన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ మనకి క్రూసిబుల్ ఒకటి తీసుకుంటాం ఆ క్రూసిబుల్లో మనకి ప్రిస్పిటేట్ అంతటిని వేస్తాము ప్రిస్పిటేట్ వేసి హీట్ చేస్తాం అనమాట బాగా హీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఇట్లాగా సో అది ఆ హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ హీట్ చేసిన ఇట్లాగా మనం క్రూసిబుల్లోకి తీసుకుని ఆ క్రూసిబుల్లోకి ప్రిస్పిడ్ తీసుకుని హీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది ప్రాసెస్ సో ఇందులో ద థింగ్ ఈజ్ టు రిమెంబర్ డ్రైయింగ్ ఆర్ ఇగ్నిషన్ మే బీ చేంజ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రిస్పిటేట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని ఇగ్నిషన్ కానీ డ్రైయింగ్ కానీ జాగ్రత్తగా చేయాలి అట్లాగే మనం ఈ హాట్ శాంపుల్ని డెసికేటర్లో పెట్టి మనం కూల్ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక్కసారిగా కూల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది వస్తుంది సో కాబట్టి డెసికేటర్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా కూల్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మనకి వేయింగ్ అనేది మనం చేస్తాం సో ఇది మొత్తం ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అంటే గ్రావమెట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఫినామిన్ అంతటిని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఇది డెసికేటర్ ఇది దిస్ ఈజ్ ద డెసికేటర్ విత్ క్రూసిబుల్ క్రూసిబుల్ డెసికేటర్లు పెడతాం అంటే ఇట్లా ఇగ్నిట్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మొత్తం అంతా ఇగ్నిట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా కూల్ చేయడానికి అంటే ఒక్కసారిగా కూల్ చేయడానికి డెసికేటర్ ద్వారా నెమ్మిద కూల్ చేసుకుని మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని వాటిని అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటిని వాటిని కూడా అబ్జార్బ్ చేయకుండా డెసికేటర్లో పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుని దెన్ ఆ తర్వాత వే చేస్తాం సో ఇది ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అలా వేయింగ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్లో ఉన్నటువంటి దేన్ని అయితే మనం ఎస్టిమేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో సో ఆ అయాన్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి సంబంధించినటువంటి గ్రావమెట్రిక్ అనాలసిస్ సో దీంతో మనకి యూనిట్ వన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో జాగ్రత్తగా వాల్యుమెట్రిక్ అనాలసిస్ అండ్ గ్రావమెట్రిక్ అనాలసిస్ యూనిట్ అంతా చదవండి సో నెక్స్ట్ మీకు నేను వాట్సాప్లో ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చేటువంటి ఓల్డ్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అన్నది అలాగే మెటీరియల్ నేను మీకు పోస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో థ్యాంక్